Senhoras e senhores, boa tarde. Bem-vindos à, à nossa programação agora do período da tarde. Teremos de início do painel 3, painel Alanis, que abordará o seguinte tema. Os esforços em prol dos trilhos pela América Latina. Neste painel serão apresentadas experiências de diferentes cidades do continente americano, focando no caminho que os empreendimentos sobre os trilhos tiveram até sua completude, dificuldades e oportunidades que os agentes tiveram em desenvolvê-lo, bem como o estado em que se encontram hoje. Farão parte desse painel 3, chamamos para, como coordenador desta mesa o senhor Milton Gioia Júnior, diretor de operações do metrô de São Paulo, que ocupe o seu lugar na mesa. Por favor. Convidamos o senhor Henrique Lozano, diretor de projeto da linha 3, Metro Rei de Monterrey, México. O senhor Henrique Lozano apresentará os desafios no desenvolvimento da linha 3 do metrô de Monterrey. Convidamos o senhor Roland Zamora, secretário-geral da LAMIS e gerente de estudos e negócio de transporte do metrô de Santiago, Chile. O senhor Rolando abordará o tema o Plano de Expansão da Rede do Metrô de Santiago do Chile. Convido também o Sr. Valentim Lopes, diretor de Soluções da Alston, que tratará do seguinte tema, a evolução do sistema de sinalização da linha A do Metrô de Buenos Aires. Milton, eu vou pedir licença, nós passaremos inicialmente a palavra ao senhor Rolando Damoro, como secretário-geral da LAMIS, estamos num painel LAMIS, que fará a sua, a, a, seus comentários, as suas apreciações sobre o painel. Novamente, me desculpas por falar em espanhol. Uma breve introdução de agradecimento, eh, em primeiro lugar, a MESPI por eh, a colaboração de ALAMIS, Associação Latino-Americana de Metros e Subterrâneos, e a MESPI, eh, este trabalho conjunto de poner al servicio de todos nossos socios a possibilidade de compartir experiências. Vamos a compartir a experiência de México, de, de, de um corredor como Aston, em Buenos Aires e en lo personal, no solo como Alamis, sino como Metro de Santiago, el plan de desarrollo de la red de Santiago. Eh, sin embargo, como Secretaría General, eh, nos preocupa el desarrollo del desenvolvimiento de metros eh, y sistemas de metros ferroviarios en Latinoamérica. Todas nuestras ciudades tienen un peso importante en relación a la cantidad de habitantes en el área urbana. Hoy, 80% se espera al 2030, 90% de la población esté en áreas urbanas. Y desde la asociación, ¿qué hacemos? Promovemos el desarrollo de proyectos metro ferroviarios. Hoy, socios de nuestra entidad tienen proyectos por más de 30 mil millones de dólares en curso. Desde España, Portugal, todo Latinoamérica, eh, hay proyectos que eh, comienzan a impulsarse en, en pro de mejoras de lo que significa la movilidad a partir de un sistema de transporte medio ferroviario. La idea de este panel es compartir esa experiencia. Eh, a veces es difícil mover a nuestros socios a distintos países, sin embargo, hoy hemos logrado eh, construir este panel y poder expresar desde nuestra visión lo que queremos de desarrollo futuro de los sistemas metros ferroviarios. Agradezco la presencia de ustedes. Sin ustedes, no podría ser 
esta entrega y colaboración en conjunto con nuestros socios. Así que muchas gracias y dejo a Milton Yoya como moderador de nuestro panel. Muchísimas gracias. está levando a, 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 as pessoas a se mobilizarem para aí os seus empregos, para os seus negócios, para o seu trabalho. Tá? Tudo isso envolve uma demanda, uma necessidade, um aumento da necessidade de transporte. Pode ser o transporte público, que é a melhor opção, ou o transporte motorizado, tá? o transporte individual. A rede mundial de transportes tem aumentado no mundo. A rede de transporte ferroviário, metroviário, tem aumentado no mundo. E aqui tem um dado interessante. A gente percebeu 330 quilômetros de aumento só agora, em 2002, segundo o Banco Mundial, em 2017. O que significa isso? É tendência. Então, a tendência é população nas cidades, tendência é aumento de renda per capita, Tendência é transporte ferroviário. Vantagens. Aí, inúmeras. Tanto quanto é, melhores atributos, melhor velocidade, é, rapidez, segurança, confiabilidade em relação a outros modais de transporte. Custos. Os custos operacionais, se nós comportarmos passageiros transportados, os custos são menores do que transportes individuais, lógico, ou coletivos de baixa capacidade. E, principalmente, e aí um ponto que a gente debate muito aqui no metrô, que é a valorização do entorno. Todo local onde tem uma estação, a região é super valorizada. E, na verdade, pelo menos aqui em São Paulo, no Brasil, essa valorização não volta para o governo para um reincentivo, para um reinvestimento. Então, a gente investe, o governo investe, uma parte da população ganha muito, certo? E essa, esse ganho não volta para o governo reinvestir. Isso é um ponto que, inclusive, é muito debatido no, no, no governo, na empresa, na companhia do metrô. Bom, resumindo. Tendência, cidades latino-americanas estão partindo para esse modal, cada vez mais. Ampliação de redes, vocês estão vendo o que está acontecendo no metrô de São Paulo. 
é a forma que a gente observa é a melhor solução de transporte para a população. É a mais rápida e assim por diante. Tá? Bom, função disso é, um, é um breve, uma breve introdução. Eu, nós temos três brilhantes apresentadores, cada um trará a sua experiência no seu local, na sua cidade. Eu quero começar com o Henrique, que é do Metro Rei, da cidade de Monteiro, no México. Ele tem algumas experiências muito interessantes para nos contar. Então, por favor, Henrique. Quiero bueno, mientras pone la presentación bien. Quiero, quiero empezar comentándoles eh, dónde estamos ubicados nosotros. Eh, la ciudad de Monterrey eh, se ubica en un estado al norte de, de México. Estamos eh, en un estado eh, que hace frontera con Estados Unidos al norte. La ciudad de Monterrey, su área metropolitana, está ubicada más o menos a 900 kilómetros al norte de la Ciudad de México. Y estamos a 300 kilómetros aproximadamente del límite con, con Texas. Monterrey se caracteriza por ser una capital industrial en el país. Es el epicentro, tenemos el epicentro industrial y económico para el norte de México. Es, es importante destacar que en el año 18 fue calificada como una ciudad con la mejor calidad de vida, novena en Latinoamérica, 112 en el mundo, de acuerdo al Mercer Human Resource Consulting. Y la ciudad, el área metropolitana de Monterrey está compuesta de nueve, de nueve municipios. Eh, en estos nueve municipios se concentra más del 90% de la población del estado de Nuevo León. Nuevo León es el estado donde está, donde está eh, Monterrey. Y ese, ese porcentaje, ese 90%, representa aproximadamente 4,5 millones, 4.4 millones de habitantes. Y somos la tercera zona metropolitana más poblada en el país, después de la Ciudad de México, que tiene un poco más de 20 millones y Guadalajara, que anda un poquito arriba de nosotros, anda aproximadamente en 6 millones de habitantes. Eh, sigue creciendo, como todas las ciudades en Latinoamérica, y particularmente estos centros de desarrollo como eh, ofrece Monterrey, y particularmente para el Estado, hay mucha población de áreas rurales, de áreas del campo, que por falta de oportunidades van hacia las ciudades grandes y esto obliga a las ciudades y a las, metro, a las áreas metropolitanas a contar con servicios y con todos los, 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 los elementos de infraestructura que se requieren para poder atender sus necesidades. Así en, en, en el 2010 el área metropolitana registraba 3.9 millones de habitantes y había registrado un crecimiento del 1.8%, 1.79%. En el 2015 creció a 4.25, con una tasa anual de crecimiento de 1.6. Actualmente tenemos estos 4.4 millones. Y pueden notar que en la región periférica, las áreas fuera del área metropolitana de Monterrey, tienen apenas una población de 276 mil habitantes, que creció a, 4, a 427 en el 2015, que aunque representa una tasa de crecimiento importante, realmente sigue siendo un número muy bajo, comparado con la cantidad de gente que, que llega a las, a las áreas metropolitanas. En las, barras, en las barras grises se ve como en, las nueve, en los nueve municipios que forman la, la, la región conurbada o la área metropolitana de Monterrey, 
eh, es la ciudad de Monterrey precisamente la que concentra mayor población sin embargo en los círculos se ve como los crecimientos mayores en los últimos, en los últimos años se dieron en, las, en unos municipios que tienen poca gente es Juárez y García que son dos municipios pegados a la ciudad de Monterrey que han crecido poblacionalmente de una manera muy, muy importante y es precisamente hago referencia yo a este, este crecimiento porque es precisamente hacia eso a donde tenemos que ir, ir enfocando nuestros esfuerzos a llevar eh, un sistema de transporte que pueda apoyar a toda una población a desplazarse a sus, hacia sus trabajos y regreso a casa, a escuelas, a todas las actividades diarias que, diarias que, se, que se desarrollan. En un rato más voy a seguir hablando de proyectos, pero antes quiero, quiero mencionar quién es, quién es Metro Rey. ¿Qué es Metro Rey? Metro Rey es un organismo público descentralizado de gobierno del Estado. Eh, si bien estamos de alguna manera ligados al gobierno del Estado, somos una entidad que la rige un consejo de administración, en donde el presidente del consejo es el gobernador del Estado de Nuevo León, pero hay un consejo es el que toma las decisiones en Metro Rey. Metro Rey fue creado en el año de 1987, es decir, hace 30 años, 31 años. La línea 1 inició en el año de 1991 su operación, y a partir de entonces contamos con dos líneas básicas, una cruz, línea 1, línea 2. Contamos con 32 kilómetros y medio, 32 estaciones, tenemos 84 vehículos dobles articulados de 30 metros cada uno, con capacidad para transportar a 300 pasajeros, todos en operación, después de 27 años de estar operando los más antiguos, un segundo lote de hace 25 años, el lote más nuevo de hace 10 años aproximadamente, y estamos en el proceso de la construcción de la línea 3. Ahí es donde voy a centrar un poco lo que voy a comentar en un rato más, en la línea 3, que está en construcción. Esta tiene 7,5 kilómetros y es un, es un viaducto que tiene menos de un kilómetro, 800 metros en subterráneo y 6,7 kilómetros son elevados. Una vez que tengamos esta línea 3, tendremos 40 kilómetros de longitud de metro eh, con 32 estaciones y, y de esas, de esas eh, 32 estaciones eh, hay 7 que son subterráneas y una que es a nivel. Comentaba yo que, que además de metro hay otros sistemas que son complementarios a la movilidad en el área metropolitana. Eh, uno es eh, Metrobús, en el año del 98 arrancan 25 rutas eh, de Metrobús que son alimentadoras, son buses ordinarios que de alguna manera fueron eh, coordinados con transportistas locales, sindicatos, para poder eh, alimentar y distribuir pasajeros en las estaciones de metro. Metro Enlace es algo similar, pero, pero es un servicio que va hacia, hacia eh, municipios o ciudades cercanas. En el 2002, el concepto Transmetro se crea. Transmetro son líneas de buses, de ómnibus o autobús, que conectan las terminales de las estaciones de metro y continúan con un servicio como metro hacia diferentes puntos para tener una mayor cobertura en el área metropolitana. Y en el 2014 entra un sistema BRT, son también autobuses en carriles confinados con una pista de concreto, eh, que si bien son soluciones que mitigan la, una situación difícil de movilidad en una ciudad en crecimiento, eh, provocan otro tipo de problemas como pueden ser falta de capacidad eh, vehicular al ocupar áreas importantes en las, en las vialidades. Mucha gente defiende estos sistemas como buenos porque son más económicos, son eficientes, pero 
muy por debajo de la capacidad para transportar pasajeros como ofrece un metro. Definitivamente los esfuerzos que estamos haciendo nosotros, y es cuesta arriba, es complicado a veces, pero es tratar de convencer a sobre todo autoridades de alto rango a la necesidad de tener un sistema de transporte como metro, como troncal del sistema. He conocido eh, Sao Paulo y Sao Paulo tiene una red de transporte público a través de sistemas metro o, 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 o parecido, pero sobre rieles, que son los que eh, dan precisamente esa confiabilidad, seguridad y eficiencia en el transporte de pasajeros. La línea amarilla es la línea 1, que fue construida ya en el año de del 91, empezó la operación en el 91. La línea verde, esta línea verde es... Esta, esta línea verde se construyó en una primera etapa del año del 90 y 93, empezó en 93, terminó en 94, fue un tramo de 5, 5 kilómetros y fracción subterráneos, y, y que cruza por el corazón de la, del, del centro de la ciudad de Monterrey y, y entró en operación en el 94. En el 2005 inició la construcción de la, de la parte norte y se completan con eso 14, 14 kilómetros en donde en esa segunda etapa construida en el 2000, de 2005 a 2008 se fue una, una parte subterránea y una parte elevada. De manera que la línea 2 tiene 7 kilómetros subterráneos y 7 kilómetros elevados. Esa es la línea 1, con 18 kilómetros y medio de viaducto elevado. Como comentaba, empezó la construcción en, en, en el 88 y concluyó en abril. Fue, fue, una, fue un proyecto que duró eh, tres años, que es, es importante destacarlo porque para nosotros fue el, la primera acción de Metro. Eh, el tratar de entender qué era este sistema nos llevó, nos llevó un tiempo, yo lo personal entré en el 88 al Metro Rey, y fue para nosotros un, un aprendizaje importante en, en la construcción de un sistema metro, es algo muy especial. La línea, ese es el viaducto de la, de la línea 1, está en operación desde hace 27 años. La línea 2, como comentaba ahorita, tiene estas dos fases, una primera etapa construida en el, en el año del 93-94 y la segunda que concluyó, concluyó en el 2000, 2008. Eh, esos son los 14 kilómetros que componen a, la, a esa línea y la parte subterránea tiene eh, una parte de un túnel eh, construido como topo y la otra ha sido abierta. Eh, la, la ampliación de la línea 2 hacia el norte es un viaducto elevado, como se aprecia ahí en la, en la imagen. Y la línea, la línea 2 en su primera etapa, la pasé rápido aquí, pero fue un proyecto que se realizó desde el inicio hasta su puesta en operación en 21 meses, en menos de dos años. Mientras que esta ampliación de la línea 2 se hizo en tres años, de 2005 al 2008. Con esto tenemos esta red básica y la línea azul, esta, esta que se ve ahí, es la línea 3 que está en construcción. Esta línea 3 tiene 7,5 kilómetros, es un viaducto mixto. Empezamos a construirla en el 2013. Al 2018 y a finales de este año esperamos estarla terminando la infraestructura. Es decir, estamos ya en el, en el rango de los 5 años de construcción. Esperamos inicio de operación comercial en el 2020, es decir, todavía dos años más. Y eso es por una situación que se da de la, de la adquisición de 26 vagones que necesitamos para operar la línea 3. Esta, esta, es, una, esta es una red que, en complemento a la que presenté anteriormente, tiene las líneas que desde 1987 están planteadas para la red metro en la ciudad de Monterrey y te alcanzan aproximadamente 100 kilómetros. Hay un índice, hay un índice que se maneja generalmente, hemos platicado con diferentes metros, pero algo que podemos resumir y como promedio es que 
en una ciudad con mucha población que requiere ya un sistema de transporte como metro, como cal, el hablar de 20 kilómetros por cada millón de habitantes es más o menos un número razonable. Monterrey ya se está pareciendo a los 4 y medio, casi 5 millones próximamente, vamos a llegar a esos 5 millones. Es decir, necesitaríamos tener el orden de 100 kilómetros. Bueno, esos 100 kilómetros están planteados desde el año 1987. Con esta acción que estamos haciendo en línea 3, vamos a llegar a 40 kilómetros después de 30 años. Es decir, si extrapolamos ese mismo valor o esa misma relación, pues a lo mejor dentro de 40, 50 años podríamos estar en condiciones de estar llegando a la necesidad que teníamos hace 30 años. Esto, esto es una situación crítica y grave, y a lo mejor no nos pasa nada más a nosotros, seguramente en otras partes de, de América llegan a suceder este tipo de cosas. Y mucho tiene que ver con decisiones de gobierno, no tanto de un operador o de gente que promueve este tipo de transportes, como en el caso de Monterrey somos nosotros. Pero nos, estamos, estamos dependiendo de decisiones políticas que a veces nos llevan a, a retrasar. Caso particular de Monterrey, de Monterrey, que no pasa con la Ciudad de México. Pero la ciudad de Monterrey sí, es que hay discontinuidad en la construcción. Notaron ustedes que terminamos en el 91 en línea 1, en el 94 en línea 2, bueno, pues hubo algo de continuidad ahí. Pero después pasaron 10 años, 11 años, para hacer otra línea, una ampliación de la línea, que terminó en 2008. Luego pasaron otros años para empezar una, una construcción de, de la línea 3. Esto, esto ha sido. Una, un factor que, que eh, complica mucho a una ciudad que está en continuo crecimiento. La, la, esta situación tiene, tiene que ver definitivamente con, con decisiones de gobierno y debo, debo de mencionar que MetroRey, hace rato como lo comenté, MetroRey es un organismo público descentralizado que tiene facultades para todo, facultades para diseñar, para construir y para operar. Y bajo esa, bajo esa condición, esa, ese, ese criterio, esa adjudicación que tenemos por, por decreto, nosotros fuimos los responsables de la construcción de la línea 1, de la línea 2 y de la ampliación de la línea 2. Y como comenté yo hace rato, la línea 1 para nosotros fue un aprendizaje importante la línea 1. Aprendizaje que tomamos para continuar con la línea 2 y es por eso que yo puedo hablar de un éxito que tuvimos en la construcción de la línea 2 al hacerlo en menos de dos años, esa, esa, ese tramo, esa sección de viaducto subterráneo. Pero fue decisión del gobierno estatal anterior al que está hoy, el que la línea 3 fuera construida ya no por nosotros que fuera construida por la Secretaría de Obras Públicas del Gobierno del Estado, por, por técnicos que desconocen totalmente de, de un proyecto de esta naturaleza. Se les hacía sencillo y pensaban que construir un metro era construir un puente. Y en, el, y en el respeto que se merece también todos los constructores de puentes, pero un metro no es un puente, un metro es un, un sistema que tiene además de obras de infraestructura civil, electromecánica, de especialidades muy importantes. Junto con eso, también una situación que derivó en un sobrecosto, no solamente el tiempo extraordinario, tiempo excesivo en la construcción, pero también en costos excesivos. El proyecto inició con un presupuesto para hacer infraestructura, voy a hablar de pesos, y sé que anda en el orden de... 3.20, 3 pesos por real, pero en, en nada más en proporciones, 3.740 millones de pesos para hacer infraestructuras empezamos. Y era factible hacerlo. Al día de hoy, los costos se han incrementado de una manera desordenada, al grado de que casi la duplican. Ya estamos en 6.658. Y ahora sí, ya hay un ultimátum, se termina o ya no hay más, más dinero. ¿no? Este, esta es una situación que ya no tiene posibilidad de incrementar el, el recurso. Y el esquema de financiamiento para la línea 3 tiene tres partes: la, una pública, una privada. La pública son estatal y federal, son dos partes ahí. Y una privada, ese es, ese es un, 
un concepto que tenemos que cuidar porque esa es la regla de operación de los fondos federales que no se entregaron para la parte federal, entonces tenemos que cumplir con regla federal y para poder lograr esto teníamos que cumplir con un porcentaje, una, pro, una proporción de 34% de inversión privada eh, se decidió que la inversión privada se hiciera en tres componentes vagones, peaje o recaudo, el ticketing y buses para, trans, para el sistema de transmetro esos tres componentes formaban ese 34% de participación privada aquí, pues, aquí pongo el calendario de lo que se eh, programaba originalmente en las barras azules donde tendríamos que haber terminado el tema de 2015 hoy estamos tres años diferidos y esperamos que con estos, estas partes con estos componentes privados a ver si para el 2020 podemos estar concluyendo como servidores públicos obviamente nos nos preocupa mucho este tipo de situaciones porque nosotros tenemos un, un fin como, como servidores públicos que es el de, el de brindar un servicio a una comunidad que si es, si es que se está desarrollando un proyecto como este es porque se requiere, porque se necesita, se precisa no es, no es un capricho, es algo que verdaderamente se necesita lo mismo pasa con otros, otros temas, ¿no? hospitales y otras cosas que son importantes para una comunidad mucho de esta situación financiera o económica para nosotros está está eh, basada en un problema que tenemos de tarifa nuestra tarifa es una de las más bajas que tenemos registradas en esto también de datos que provienen del de mismo Alanis pero nosotros tenemos una tarifa que equivale a .25 centavos de dólar la tarifa para un, para un boleto una ticket aquí en, en San Pablo es un dólar aproximadamente nosotros tenemos 25 centavos de dólar Trabajamos con un déficit muy importante que es aproximadamente un 40% de déficit con respecto a los costos de operación y mantenimiento que tenemos. Ese, esa diferencia tiene que ser subsidiada por parte del gobierno del Estado. El, la situación actual con nosotros es que tenemos una oferta que está muy por debajo de una demanda eh, que actualmente tenemos en, en el medio. Hoy tenemos 84, 84 vagones, y esos 84 vagones están distribuidos en las dos líneas, formando trenes de tres vagones en la línea 1, tenemos 16, vagón, 16 trenes de tres vagones, y tenemos 11 trenes de dos vagones en la línea 2, no es suficiente para para atender una demanda en horas pico que cada vez se nos viene complicando más y esto nos ha llevado a que con la línea 3 en, el, en, el, en la evaluación que se hizo en un inicio para la línea 3 se calcularon 26 vagones más con esos 26 vagones más vamos a llegar a tener 110 vagones y con estos 110 vagones podemos aspirar a formar los mismos 16 trenes con tres vagones de la línea 1 y como crece la línea 3 porque en esta primera etapa conectamos la línea 3 con la línea 2 a futuro se desconecta pero hoy la línea 2 es una continuación de la línea 3 vamos a incrementar de 11 a 17 trenes y le vamos a meter tres vagones con esto para esto necesitamos estos 26 vagones pero aún, aún así estamos con una con una oferta por debajo, por debajo de la demanda es un pasajero por hora nuestro requerimiento hoy y este es un proyecto que estamos desarrollando es que estamos solicitando 46 vagones más para sumar 72 a los que hoy tenemos nosotros tenemos 84, necesitamos 72 más casi el 100% es 90% pero ya con esto podemos estar atendiendo una demanda que existe, que es actual, y que a la hora que empecemos con la operación de la línea 3, 
lo vamos a ver todavía más, más comprometidos porque no vamos a poder atender a la demanda que se va a generar adicional con la línea 3. Eh, esto lo comentaba, tenemos en proyectos este, esta adquisición de 46 vagones. También estamos queriendo modificar eh, tecnologías en nuestros vagones actuales en 70 y los 84 para, para convertirlos a un sistema de tracción frenado en, en IGBT, hoy tenemos GTO. Y también estamos pensando en hacer la actualización de nuestro sistema de señalización. Pues ahorita lo tenemos en proyecto y seguramente todavía tendremos que discutir algo al respecto, pero estábamos pensando en incrementar a CDTC como una primera, una tercera, tercera, un tercer proyecto en prioridades. Esto por la finalidad de buscar una reducción también en, las, en, el, en el, la frecuencia de paso de trenes, en los headways. Y hay un proyecto en línea 4 también, que debo de mencionar que el gobierno federal, que está por salir, ya se hicieron las elecciones, ya tenemos asignado, ya fue designado un nuevo, un nuevo presidente, hay un presidente electo que entra en funciones ahora en diciembre próximo. Eh, vamos, a, vamos a ver si podemos continuar con el proyecto que inició con, con eh, la gestión de, que termina. Es una línea 4 de aproximadamente 13 kilómetros y que lleva precisamente a uno de los municipios que mencioné al principio que tiene una alta tasa de crecimiento. Finalmente nada más quiero presentar algunas, algunas fotografías de, de, la, de la infraestructura de, de la línea 3. Está construida, todo el viaducto está construido, las vías, energía, catenaria, ya están, están concluidas. Eh, estamos en el proceso de terminación de las estaciones, eh, que se están instalando cubiertas y se están terminando algunos acabados en estaciones. Pensamos que a lo mejor ahora en septiembre prácticamente están concluidas la mayor parte de las estaciones. Y para cerrar, pues nada más quiero hacer dos citas. Porque es importante hablar de planeación. Cuando no se tiene un buen proceso de planeación, en un principio no hay, no hay garantía de éxito en los proyectos. Y es por eso que cada vez que usted planea, se arriesga, fracasa, reevalúa o hace ajustes, está disponiendo de otra oportunidad para volver a empezar, solo que mejores condiciones que la primera vez. Eso, eso aplica mucho en, la, en lo que nos, nos está pasando a nosotros. Y finalmente, el hombre que se prepara tiene media batalla ganada. Eso es todo lo que dijo Miguel de Cervantes. Gracias. Eu queria agradecer ao Henrique, diretor do Planejamento e Implantação da Linha 3, do Metro de Monterrey, do, do Metro Rei. Eu agora quero passar a palavra para o Roland Zamora, que é o gerente de novos negócios e planejamento do Metro de Santiago. Buenas tardes nuevamente, pero ahora en mi rol de Metro de Santiago y no de Secretario General de Avance. Lo que quiero mostrar es eh, un poco lo que comentaba al comienzo, cómo nuestros países desarrollan el plan de expansión de la red de eh, metros en particular, y en este caso de Metro de Santiago. Eh, Solamente el título del plan de expansión, sin embargo, se divide en secciones. La primera, contexto de ciudad, contexto del transporte público. La segunda, la historia que hemos venido construyendo. Eh, hoy día un plan ambicioso que vamos a ver en la tercera parte y final de la presentación donde eh, planteamos el desarrollo de los próximos 10 años desde el Metro de Santiago. La ciudad es básicamente las dos imágenes que aparecen acá, eh, son imágenes que se ven principalmente en invierno luego de que llueve, porque cuando eh, no hay lluvia la ciudad no deja ver la cordillera, no deja ver lo que eh, desde el punto de vista 
y con quienes uno conversa, les maravilla Santiago en la nieve y en la cordillera. Sin embargo, esta fotografía, para quienes vivimos allá, lo vemos muy pocas veces en el año. Así que es un privilegio los que van allá y pueden ver la cordillera. Eh, la zona que está fotografiada es la zona por esencia financiera de la ciudad. Y es donde eh, prácticamente se vuelcan todos los viajes. Eh, y vemos ahí en, en algunos de los bullets 18,5 millones de viajes al día, de los cuales prácticamente eh, 10 millones son no motorizados, es decir, bicicletas y caminatas. Y 8 millones son viajes motorizados de los cuales alrededor de 6 millones son viajes en transporte público. Sin embargo, esto eh, ha venido cambiando en los últimos años eh, y esperamos la proyección que haya en 2025 o 2030 es de una ciudad con 8 millones de habitantes, 3,2 millones de viajes diarios y lo que es más preocupante, 2,7 millones de vehículos privados y eh, hoy día, en 2018, tenemos 1,3 millones de vehículos privados. Es decir, esto expande el desarrollo, el uso de las vías por el transporte privado, con las ineficiencias que eso lleva a tener un caos en la ciudad a nivel de congestión y de evolución. La cifra del sistema de transporte, 6.600 ómnibus, 380 rutas, 11.300 paradas, en total 23.800 empleados, 5,5 millones de viajes diarios entre bus y metro, y hoy día se agrega un tren de cercanía, por lo cual llegamos a los 6 millones. 150 kilómetros a final de este año de metro, 280 kilómetros de vías segregadas, de los cuales 100 son BRT. GPS en toda la gestión de flotas, un medio de pago único en la ciudad, la tarjeta VIP que aparece ahí, es una tarjeta de sin contacto que se usa en todo el sistema de transporte público. Integración tarifaria entre buses, metro y el metro tren, que es un tren de cercanía. Decía antes, voy a pasar por la historia, la construcción y cuál es el plan de expansión que tenemos hoy día. Metro S.A. es una empresa, una sociedad anónima, cuyo accionista es el Estado. Y una, una visión encontrada. A veces el mundo cree que Metro de Santiago es un privado, Es una entidad pública, sociedad anónima. Y el accionista es una parte Ministerio de Hacienda, otra parte Ministerio de Economía. Sin embargo, funcionamos como un ente independiente, de, como una sociedad privada. 50 años de historia. Desde la creación de la empresa, el año 69, a recién comienzo a operar el año 75. Y aquí hay toda una cronología de construcción, de desarrollo de distintos tramos de la red hasta el 2012 donde comenzamos en el año 2012 a desarrollar los dos proyectos de mayor innovación en el país, que fueron dos líneas automáticas, línea 6 que se inauguró en noviembre pasado, línea 3 que se inaugura el, a fin de este año. Y, y aquí un poco resaltar, entre el año 75, 1975, que se pone en servicio el primer tramo, hasta el año 85 estuvimos creando pequeños tramos, entre el año 35 y 1995 se dejó de construir. En algún momento, un gobierno en esa época plantea no más metro en la ciudad, resolver el problema de transporte solo con buses. Diez años después, afortunadamente, los técnicos, digo yo, no somos políticos, los técnicos declaramos a los políticos que había un problema de desarrollo de ciudad había un problema de congestión que se venía para los próximos 20, 30 años. Y las decisiones de largo plazo se deben tomar hoy día. Y eso fue lo que comenzó a ocurrir a partir de eh, la llegada al gobierno eh, del primer presidente, eh, después del gobierno militar, del año eh, 89-90. Eh, y este primer presidente, en democracia, eh, resalta la necesidad de desarrollar la red de y así como el año 92 toma la decisión de comenzar a implementar nuevamente la red de metro, el año 97 comienza el primer proyecto en democracia, en desarrollo, y eso ha ocurrido en los últimos 25 años, no hemos eh, parado de estar en permanente expansión. Y eso es lo que eh, quiero mostrar, principalmente con fotografías. Esta imagen me gusta mostrarla porque refleja 
eh, más allá de, de los distintos presidentes, refleja el desarrollo de la red de metro de Santiago independiente del gobierno que esté. Esto es una mirada de largo plazo. Cada gobierno tiene cuatro años de duración. ¿Se imaginan ustedes cada cuatro años repensar una red de metro? No llegamos a ninguna parte. Y eso es lo que me cambio como secretario general de Alamis, lo que nos pasa en muchos países latinoamericanos, que desarrollamos solo una mirada de cuatro años, cinco o seis, depende del periodo de gobierno. Eso hay que ayudar a cambiarlo desde lo técnico hacia lo político. Y aquí digo con algo de, de, de orgullo, pero también con humildad, nos costó peleas, nos costó discusiones con ministerios, con ministros, con gobiernos. Finalmente, el entender la ciudad en forma integral nos permite hoy día mirar lo que hemos construido y lo que queremos construir. También somos testigos del desarrollo de la ciudad. Los últimos 25 años fuimos mirando la ciudad desde la construcción de metro, la operación de metro, pero nos iba haciendo el cambio en la ciudad. Hoy día es una ciudad totalmente distinta. En los años 70, la construcción era básicamente atajo abierto. 75, el año 1975 hicimos dos estaciones en el primer tramo, 25 mil hectáreas al día. ¿Cómo construíamos? Abríamos la ciudad. Y los que pueden recordar alguna película de guerra de la Primera y Segunda Guerra Mundial, era verdaderamente un, un estado de posguerra. Ver la ciudad abierta. La primera foto de la izquierda es la calle principal de Santiago, Avenida la Mea Providencia. ¿Se imaginan ustedes abrir hoy día una calle de esa magnitud? Imposible, imposible. Sin embargo, en esa época no había leyes ambientales, no había eh, leyes de mitigación de impacto producto de la construcción y construíamos de esa manera. Sin embargo, en los años eh, 80 que no construimos, comienzan a aparecer las leyes ambientales y en el año 90 nos teníamos que hacer cargo de otra mirada y por tanto ya no era posible intervenir en la ciudad. Comenzamos a desarrollar un método, que no es un método propio, es un método que se denomina método austriaco, donde desde la perspectiva del de, eh, desarrollo de un pique de construcción, que es una galería para acceder al túnel y finalmente construir el túnel, en tres fases podíamos comenzar a trabajar en el túnel de la línea sin interferir la superficie. Eso se comenzó a hacer producto de las leyes ambientales que nos obligaban a mitigar y obviamente los costos salían mucho más altos. Así fuimos desarrollando en este caso línea 4 en los años 2000, donde eh, a través de los piques y galerías que mencionaba antes, podíamos acceder a lo que es la construcción de los túneles y tener una mínima interferencia en la ciudad. Luego esos túneles se transformaban en las estaciones de superficie. La expresión en superficie de la estación, cuando abajo nadie había visto que se estaba construyendo kilómetros de red. Y finalmente la puesta al servicio de cada una de las líneas que hemos desarrollado en estos años. Pero también hemos construido viaducto. Hay ciudades, países que tienen la duda de si construir en altura, construir a nivel, construir en subterráneo. Aquí no hay una receta. Cada país tiene que tomar la decisión en de función de los costos, los riesgos de construcción, el tipo de suelo y finalmente el método constructivo que va a adoptar en función de estas variables. Santiago tiene hoy día 20 kilómetros de viaducto, donde cuando construimos, en este caso línea 5 y línea 4, construimos viaductos, esto es en vigas, y línea 4 la construimos con el método de gobelas. Dos métodos distintos, pero que tienen finalmente un único nivel de servicio, que es la operación de un servicio de transporte para los distintos pasajeros y usuarios de la ciudad. Aquí hicimos una intervención en la vialidad, eh, en algunos momentos cortamos el tránsito, pero se recurso rápidamente al cabo de dos o tres meses y no por años, como era la situación en los años 70. El método de la bóveda requiere, eh, y aquí se ve en la lámina inferior, pero en la lámina inferior se ve la restitución de la vialidad de superficie y se podía seguir construyendo lo que es el tramo de viaducto. Si bien el viaducto genera algunas ventajas, eh, la desventaja es eh, las incivilidades que llamamos nosotros, que es, eh, comienzan los grafitis. 
esto es bastante moderno. Todos los metros estamos recibiendo día a día los problemas de graffiti. No solo en nuestros muros o en nuestros pilares, como en este caso, sino en nuestros trenes, que ya es bastante más caótico. Y aquí, en conjunto con la comunidad, logramos reforzar la mitigación y evitar los grafitis en la parte baja, eh, desarrollando temas estructurales con los propios eh, grupos de grafiteros que finalmente le entregábamos el material y ellos podían construir, comillas, obras de arte asociadas a cada uno de, de estas columnas, con lo cual se sienten parte del proyecto, parte del desarrollo de la ciudad y dejan de grafitar estas columnas en particular. Luego, decía, el año 2012 comenzamos un cambio, una innovación, incorporación de tecnología y planteamos, por qué no, líneas automáticas. Y estas líneas automáticas son líneas sin conductor, con espacio el 100% para eh, espacios reservados para movilidad reducida, trenes de mayor capacidad, cámara de seguridad en todos los trenes, aire acondicionado en todos los vagones. En Santiago tenemos un clima bastante bueno, eh, muy frío en invierno, y en verano no es excesivamente caluroso, pocos días son de 30 a 35 grados. Eh, no era necesario hasta hace algunos años aire acondicionado, pero la, la demanda, el cambio de los requerimientos del usuario hace que tengamos aire acondicionado. Hoy día el 66% de nuestra flota está con aire acondicionado. Y además incorporamos sistemas de peajes bidireccionales, escaleras mecánicas y ascensores en todas nuestras estaciones, puertas de andén con seguridad para las eh, trenes sin conducción y eh, minimizar el uso de ventanillas de, de recarga de la tarjeta única a medio de pago, muchas máquinas automáticas en todas las estaciones. La primera línea automática fue inaugurada en 2017, a comienzos de noviembre, aquí vemos a la Presidenta de la República, eh, inaugurando la línea 6 eh, y abajo vemos a los usuarios el primer día con bastante alegría eh, y esto tiene que ver con entregar una línea automática cuando va desde el sector poniente de la ciudad que es el sector de nivel medio, medio bajo de la población en términos de ingreso y puede desde ese tránsito llegar al oriente de la ciudad donde están todos los accesos a servicios, a cultura, a teatro, áreas verdes y esa gente le dimos la oportunidad de poder transportarse en un viaje que demoraba 60 minutos, hoy día lo hacen en 19 minutos de extremo a extremo. Y eso es lo que se demuestra en prensa, la alegría de todos los usuarios de esa línea, de lo que se les entrega como, como, oportunidad, como oportunidad de accesibilidad. Aquí varios de los elementos de la nueva línea 6, eh, principalmente automatismo, tecnología, mucha comunicación con el usuario, ya sea en pantallas eh, de trabajo directo que los usuarios intercambien información alimentar o eh, información eh, a través de los distintos eh, medios tecnológicos y redes sociales. Hoy estamos por entregar de las mismas eh, condiciones de automatismo la línea 3, eh, probablemente entre diciembre y enero, una decisión finalmente del Estado del Arte y, y cómo lleguemos a diciembre con todo el proceso de construcción, eh, también tiene relación con las oportunidades políticas donde la definición política nos dice que día queremos inaugurar, inauguramos, ahí no, no, no nos vamos a meter, solo construimos. Y finalmente, entre el gobierno anterior, que sale en marzo de este año, y el gobierno entrante, que entra obviamente con mucha energía, hay toda una discusión de qué hacemos con la red de metro. El gobierno anterior deja instalada la construcción de línea 7, el gobierno que entra toma una decisión y dice ¿por qué no seguir creciendo? Y en ese ámbito, eh, el seguir creciendo tiene ciertos argumentos. El primer argumento es eh, lo que les mencionaba antes, pasar de 1,3 millones de automóviles en la ciudad a 2,5 en los próximos 10 años. Y eso significa una tasa de crecimiento altísima en términos de motorización. ¿Por qué ocurre? Un país cuando empieza a generar mejor actividad económica, tiene mejores ingresos en la población que hace el usuario común y corriente. Tiene que comprarse un carro. Y el carro no lo compra para guardarlo en el garaje, lo compra para usarlo. Y ese es el problema de esa tasa de crecimiento de motorización que impacta directamente en lo que son las participaciones modales. En el año 2001 teníamos 21% de transporte privado, al 2012 está en 26%. Es decir, el transporte privado empieza a crecer fuertemente 
Y esto es porque público, sí, empieza a crecer. Estas son cifras 2012. Y en los últimos 5 o 6 años se han ido mucho más al extremo. La partición modal del transporte público, lamentablemente, día de hoy, sí, está en alrededor del 20%. Y eso, insisto, por el crecimiento de la población en términos de actividad económica, en términos de ingresos, y le genera la necesidad desde la percepción, desde la satisfacción y en su percepción de tener un automóvil. Y lo que hace también, mencioné al comienzo eh, en la introducción desde el AMIS, el crecimiento de la población. Santiago recibe todas las migraciones del resto del país. Porque el resto del país cree que las oportunidades están no, en la gran eh, capital. Eh, significa que los 7 millones de habitantes van a seguir creciendo y vamos a tener no solo el 70-80% de población urbana en Santiago, sino que vamos a comenzar producto de las oportunidades a traer más eh, habitantes desde el resto del país a Santiago y eso es lo que nos hace crecer de esa manera y por tanto la necesidad de seguir creciendo en términos de transporte. Eh, vacío del tipo metro. Aquí algunas de las eh, informaciones de prensa de los últimos eh, seis meses, donde claramente se señala que Santiago va a tener un nivel de congestión altísimo, el costo de la congestión llega a 170 millones de dólares por año, 72% de quienes tienen automóvil lo usan a diario para ir al trabajo. Es un caos un caos de congestión, un caos de contaminación. La última frase, el parque automotor crece 10 veces más rápido que la infraestructura vial. Significa tiempos de viaje cada vez más altos. Si antes nos demorábamos 30 minutos, hoy día nos demorábamos 50 minutos en automóvil. Y eso hace que, dado que no hay más infraestructura, el usuario tiende a anticipar su viaje. La congestión ya no es a las 8 de la mañana, la congestión comienza a las 7 de la mañana. Y si eso lo dejamos en los próximos años, va a ser peor. Y es lo que sucede no solo en Santiago, sino en todas nuestras ciudades. ¿Cuál fue la propuesta de gobierno en consistencia con los equipos técnicos desde eh, Metro de Santiago? Obviamente el rol de transporte público como protagonista de la movilidad. Y aquí las dificultades, obviamente una mala calidad de servicio, un déficit histórico desde eh, el subsidio al sistema buses hasta el indicador de evasión. Los buses tienen una evasión, los ómnibus tienen una evasión del 30%, ha ido bajando en los últimos meses, producto de una nueva ley que sanciona a los evasores, sin embargo estamos en un 23-24%, altísimo para un sistema sustentable desde el punto de vista de eh, mejora de eficiencia de servicio, pero también desde los costos. Los siete principios de este nuevo plan se basa en ciudades amables y ciudades humanas. Aquí lo que hablamos es de cercanía al usuario, de, de mejorar y de volver de alguna manera el orgullo de pertenecer a un grupo conectado con la ciudad y no que los niveles de ingreso alto puedan hacer las cosas y los ingresos de niveles bajos, medio bajo, no puedan acceder a todo tipo de servicios en la ciudad. Pensar en las personas sus necesidades, la movilidad, la calidad de vida y, y aquí un tema central, el tiempo de traslado. Cuando uno incorpora una línea de metro, el tiempo de traslado prácticamente se reduce a la mitad. Y eso significa para cada usuario en el día disponer de una hora o dos horas más para poder estar con la familia, gozar de espacios de, de, de esparcimiento o finalmente simplemente ocio. Esto se basa en una infraestructura sobre redes, trenes, metros, tranvías, una multimodalidad, integración modal total, y esto no es una discusión metro de sus buses, los buses alimentan la red troncal. Un sistema sustentable desde el punto de vista ambiental y particularmente económico, énfasis descentralizador, y esto es fortalecer no solo el núcleo de la ciudad, sino todos los centros de actividad alrededor de la ciudad. Y obviamente, eh, dada la experiencia del 2007 con el sistema integrado, que fue un fracaso al inicio, eh, no volver a repetir el caso de un tracking bank, sino ir gradualmente haciendo el cambio hacia esta eh, política y eh, lineamiento de siete ciclo del sistema. Con eso, acordamos con el gobierno en los primeros seis meses, eh, y este fue un anuncio que hizo el presidente de la República el 1 de junio, donde. Pasamos hoy de 118 kilómetros de red, esta es la situación hoy día, 2018, vamos a llegar 
y con la línea 3 que se inaugura dentro de este año, 140 kilómetros, el 2022, 149 kilómetros, el 2026, con línea 7, que va en este sentido, como marco ahí en el gráfico, eh, no volver a repetir el caso de un gran triunfar, sino ir gradualmente haciendo el cambio hacia esta eh, política y eh, lineamiento de siete del siglo del sistema. Con eso, acordamos con el gobierno los primeros seis meses, eh, y este fue un anuncio que hizo el presidente de la República el primero de junio, donde pasamos hoy de 118 kilómetros de red, esta es la situación hoy día, 2018, vamos a llegar y con la línea 3 que se inaugura dentro de este año, 140 kilómetros, el 2022, 149 kilómetros, el 2026, con línea 7, que va en este sentido, como marco ahí en el gráfico, 175 kilómetros, y al 2027, 215 kilómetros, con la nueva línea 8, que está en el sentido norte-sur de la ciudad, y la línea 9, que también corre en el sentido norte-sur. ¿Por qué esta figura radial de líneas? Decíamos, la ciudad tiene 7 millones de habitantes. Estas dos comunas tienen entre ambas 2 millones de habitantes. Es decir, un tercio de la ciudad está en este punto. Por eso requiere mayor capacidad de movilidad. Y otro millón de habitantes está en esta zona que ya tiene cercanía con eh, el tren eh, de cercanía, digo, y línea 5 que llega hasta el centro de este eje. Es decir, entre este punto y estos dos puntos prácticamente está la mitad de la ciudad. Y eso significa que la gente tiene que viajar al centro, centro oriente de la ciudad. Solo para finalizar esta gráfica, eh, yo soy técnico y, y más allá de que a lo mejor a alguien no le dice mucho la gráfica, se la voy a explicar. La izquierda tiene los tiempos de viaje de la ciudad en transporte público. ¿Y qué nos dice? Que en la zona extrema donde más población tenemos, los sectores más populosos tienen tiempos de viaje, que son estos amarillo, naranja y rojo, del orden de 90 minutos y hasta 120 minutos. Cuando tengamos concluido el plan, estos usuarios que están en la periferia de la ciudad van a tener todos un cambio radical en el tiempo de viaje, donde en el extremo esto va a ser del orden de 35-40 minutos, 35-40 minutos, contra los 90 que hoy día están teniendo. Es decir, con este plan, en los próximos 10 años, deberíamos acceder a prácticamente el 50% de la población, al menos a 500 metros de una estación de metro. Le vamos a devolver la capacidad de conectarse con el resto de la ciudad, de tener acceso a cultura, tener acceso a áreas verdes, tener acceso a servicios. Y desde el punto de vista de declaración, desde el sistema de transporte, es devolver la dignidad a aquellas personas que por políticas de vivienda las hemos desplazado a la periferia. Y ese es un poco el mecanismo que hemos desarrollado para mejorar la densificación, mejorar la planificación urbana, pero no solo de vivienda, sino de vivienda y transporte y movilidad. Muchas gracias. interessante, eu trabalhei nesse projeto na década de 90, eu participei da implantação das linhas G e E, então, é, falar hoje, da, da, 20 anos depois, né, da mesma, das mesmas linhas, com coisas que evoluíram, realmente é, é interessante para mim falar disso. Bom, é, depois que eu descobri como funciona isso aqui, é. Bom, a apresentação aqui está organizada é, basicamente no histórico, então vamos contextualizar aqui a, a linha A, 
O foco da apresentação é na evolução do sistema de sensação. É basicamente o foco da, da apresentação inteira. Depois eu fecho com as características do, do sistema atual, já com a evolução feita e a conclusão final. É, bom, a, a linha A, é, ela foi a primeira linha, a primeira linha que foi construída em Buenos Aires. Ela data de 1913, ou seja, ela tem cento e poucos anos. É, e ao longo desse tempo ela passou por várias renovações, é, atualizações, é, até chegar ao, ao dia de hoje. Certo? É, a grande renovação realmente foi na década de 90, onde toda a malha de, de Buenos Aires foi, teve um trabalho de renovação, e naquela época também foi feito um planejamento de linhas futuras em Buenos Aires, foram as linhas é, FGHI. A H já existe hoje, a F, G e I estão, estão ainda em projeto, mas, mas foi, foi, foi feito tudo na década de 90. É, bom, aqui tem algumas fotos, só para a gente ver como da, da época, né, da construção da, da linha A, em 1912, e ela foi inaugurada é, em 1913. A linha A, ela é a linha, essa linha, linha do meio aqui, que está em azul claro horizontal. É, ela faz parte de uma, de uma rede, de uma rede de linhas é, da Argentina. Cada uma dessas linhas tem mais ou menos 20 km, mais ou menos. É, a, linha, a linha A, ela começa aqui olhando, olhando a, a direita, ela começa bem no centro de Buenos Aires, na linha do meio, e ela vai até, até a primeira junta, que é a, esse ponto, e depois ela foi estendida até São Pedro. É, bom, essa linha ela operou de 1913 praticamente até o ano 2004, com sistemas eletromecânicos, totalmente eletromecânicos. Ela não tinha é, nenhum sistema de automático embarcado, a menos de um, de um paratrem, com um tripstop mecânico, né? que, aliás, ele está hoje, até hoje, ele está tá em operação, ele foi renovado mecanicamente, mas a, a, a tecnologia é a mesma, certo? E depois, em 2008, 2014, ela teve nós duas extensões. Duas extensões de 2008, duas extensões de 2014. Certo? Hoje a linha, essa linha tem 18 estações, hoje é aproximadamente 10 km. É... Bom, é, falando um pouco aqui da, da linha do tempo, é, a gente pode ver aqui nessas fotos que eu separei. Dizer, de 2014 a 2007, essa linha era toda, se baseava totalmente em sistemas eletromecânicos. Vários modelos, não vou entrar aqui no detalhe dos, dos eletromecânicos da década de 30, 40, 50, que eu. E vou saber falar direito disso aí. Então, eu vou, eu vou pular o um assunto. No ano de 2005, essa linha teve todo o intertravamento substituído. Ela foi, foi colocada com um sistema eletrônico de controle da, da, das, da, dos elementos de via de sinalização, certo? E ela opera, na verdade, ela está operando assim até hoje. Ela tem a linha, a linha com ponto eletrônico, que foi feita em 2004. Nas extensões que foram feitas né, nas quatro estações da linha, já foi colocado também um sistema eletrônico moderno de controlamento, né, mas ela ficou sem, é, sem é, sistema automático de controle de trem, sem uma coisa mais sofisticada e embarcada. Já na, na, nos anos aqui que eu coloquei, como 2014, 2019, eu estou chamando isso a, a, a fase de automação. Realmente, nesta fase, se colocou na linha A um sistema, um sistema não só embarcado, mas também um sistema de via, que é um sistema moderno, que visa uma operação automática. Então, é, esse símbolo aqui do lado... Esse símbolo aqui do lado, ele mostra realmente hoje, na linha A, 
que saiu de uma situação, de uma condição de, totalmente eletromecânica, hoje a linha conta com o sistema de estação, ele usa, ele usa Wi-Fi, ele usa é, RFID, que é a identificação por radiofrequência, ele usa processamento digital de sinais, ele é um sistema totalmente estado sólido, não tem mais nenhum VB, VB vital, VB de um tipo, VB de outro, ou seja, era uma linha totalmente eletrônica. Embora seja um sistema, um sistema tradicional, é um sistema moderno do ponto de vista de implementação. Então, o, o foco da apresentação agora está muito mais nessa, nessa parte de automação, que é o que, é o que, é o que realmente mais, mais interessa para nós aqui. Bom, é, essa automação, ela, eu, eu, basicamente, independente do tratamento eletrônico, que já estava lá, que agora, recentemente, foi um pouco é, é, reconfigurado, que é a melhoria do desempenho, a automação se baseia basicamente, basicamente numa, num sistema sobreposto de ATO. Ou seja, um ATO é um sistema de operação automática, Certo? que ele se baseia em equipamentos do trem, equipamentos do centro de controle e equipamentos de informação ao produtor e aos passageiros. É, eu falo isso que é importante porque isso é uma sobreposição. Sobreposição quer dizer que não se mexe, não se, nada na via, na via permanente tem que ser mexido ou tocado para sobreposição do sistema. Ou seja, não tem que então, fazer para a linha, fazer teste à noite, garantir que de manhã está tudo funcionando. Isso realmente é uma sobreposição. É, o objetivo do ATO, ele, ele, ele tem uma lista aqui é, grande, mas basicamente, é, além da operação automática, né, que leva, leva a uma condução mais homogênea, o trem para a estação sempre do mesmo jeito, sempre no mesmo lugar, ele sai né, do, mesmo, do mesmo jeito, com a mesma aceleração, ele, ele homogeneiza o carrossel para dar uma regulação melhor, ele otimiza um pouco o gasto de energia, certo? Ele também elimina é, erros operacionais, logicamente, se ele permite uma... No fundo, a gente acaba economizando não só energia, como custo de manutenção, porque tem aquelas transições, situação, freio, que são desnecessárias, e uma operação automática não existe. É, bom, então... Falando um pouco mais do que é uma sobreposição, isso é o que foi feito na linha A, basicamente. É, um, sistema, um sistema existente, uma arquitetura típica, ele tem aqui um, um centro de controle. Olhando aqui a figura da, da esquerda para a direita, né, tem um centro de controle que está ligado aos equipamentos de via. Depois, está ligado ao intervalamento, que controla as máquinas de chave e sinaleiros e, eventualmente, ele tem um, um, é, um sistema embarcado de controle de controle do trem. É, bom, isso, isso é o que basicamente existe em qualquer sistema tradicional de sinalização. O que foi feito na linha A foi uma sobreposição, ou seja, se colocou em cima, ou sobreposto, um sistema que é, praticamente não tem nenhuma interface com o sistema de via, uma pequena interface com o centro de controle de operação automática. Com isso, tá na, lá, na, lá na linha A, esse sistema vai realmente fazer a condução automática do trem, é, parar e sair da estação, abertura e fechamento de portas é, automática, controlar o nível de performance em prestação, em prestações, baseado na tabela horária do centro de controle, de forma a poder é, otimizar o consumo de energia. É, além disso, existem também alguma, algumas outras funções que não, não estão colocadas na, na linha A, mas elas são é, a evolução natural desse sistema. Entendeu? O sistema não é. Esse overlay, foi, eu estou contando aqui o que está na linha A, mas na realidade o overlay podia ser um pouco maior, podia ter algumas coisas. Então, eu tenho aqui alguns exemplos aqui. Né? Por exemplo, é, facilmente, nesse, usando esse mesmo trio, esse mesmo trio, pode ser colocado uma informação de lotação do próximo trem na, na estação. Ou seja, o, o usuário ele pode saber 
Se o próximo trem está cheio, vazio, que vagão está mais cheio, que vagão está mais vazio. Isso é feito de uma forma intuitiva por cores, pode ser feito por, uma, por um painel na, na estação, na, na plataforma, pode ser feito por um, um strip, strip de LED, uma cinta de LED, que ela é degradê, então em cima de cada porta ela vai, ela vai dar uma, uma tonalidade verde, amarelo, vermelho, onde o, o condutor, o usuário pode se dirigir à porta, à, à porta que fica mais fácil para embarcar. Pode estar no aplicativo de celular também, que o usuário abre e, e, e vê isso. É, então isso é uma coisa que pode ser feita, tem várias formas de fazer isso, pode ser feito medindo o peso do trem, pode ser, pode ser feito contando as, as pessoas que entram no vagão, há, há várias formas de fazer, mas existe uma, uma, um teste, uma, uma experiência que se 30% das pessoas mudarem o comportamento devido a isso, existiria uma oportunidade de redução do tempo de parada de 10% em relação ao programado no programa horário. Esse é, uma, é, um, é, um, é um primeiro teste que foi feito, eu acho que depende um pouco de, de, de cada um. É, outra coisa que pode ser feita com esse mesmo, com esse mesmo trio, que é o atual embarcado, o CCO e a informação, a gente pode, por, por reconhecimento de imagem, por visão computacional, identificar se o fluxo de passageiros embarcando, embarcando, parou antes do tempo estimado de parada do trem. É, bom, não quero complicar muito a explicação, mas enfim, é, é, é o seguinte, se, se dá para sair antes, saímos antes, certo? E aí, o que, que o sistema faria? Ele, ele sabe a hora de chegada na outra estação, a ideia não é, no caso, chegar antes, mas a ideia é ir mais devagar. Indo mais devagar, isso acaba, acaba acarretando uma economia de energia ao longo do trecho. É pequena, mas é área eterna, né? então todo, toda vez que acontece isso, tem a oportunidade de, de fazer esse tipo de coisa. É, outra coisa importante que pode ser feita, essa, essa inclusive está, está implantada, ou será implantada na linha, na linha A, pode existir uma, uma proteção de forma segura, de forma fail safe, de abertura de porta do lado indevido. Isso talvez no metrô automático, todo automático não exista, mas no metrô sem automáticos existe sempre um caso onde o operador ele pode abrir a porta do lado errado. Certo? E aí pode cair algum alguém na nave. Então, de uma forma automática e segura, você pode evitar que a porta se abra é, do, lado, do lado devido ou desalinhado na plataforma. É, o importante de tudo isso é que estou overlay. Então, isso, além de não. De não é, de não influenciar ou, ou, ou interferir com os temas existentes, tudo isso pode ser feito é, um, uma coisa de, de cada vez ou apenas uma coisa. Pode ser colocar só a proteção de porta, muito bem, só a proteção de porta. Podemos colocar apenas a indicação de passageiro, podemos colocar apenas o controle. Podemos colocar apenas o controle de, de, do ATO para o fluxo de, para melhorar o, o, o tempo de estação. Pode ser isso. Pode ser o ATO completo. Ou seja, isso é um, realmente é um overlay. É um Lego, Lego não sei se é a melhor frase, mas enfim, é um Lego, é, onde você pode colocar pedacinho em pedacinho e ir montando um sistema. Bom, é, a linha A hoje, já, já, no, já no, modo, é, no, modo, no modo com estas, com estas, com, com estas atualizações, certo? Ela, se, ela liga a Plaza de Maio a São Pedrito. Certo? São praticamente 10 km com 18 estações. É, hoje, ela, hoje ela opera com 21 trens, hoje, sem, sem o sistema instalado por completo ainda. Hoje ela opera com 21 trens, 220 passageiros por dia, certo? E ela deve chegar a um rédeo de 110 segundos de hora, certo? Na, na linha desse dia. Tipo. É, eu falei isso, ela está em implantação. É, a operação prevista é para metade do ano que vem. Ela, ela está inaugurada com estas, com estas funções de overlay de atrão. É, bom, resumindo, né, então, para concluir, né, a, foi o resto time, <risos> para concluir o papel aqui. <risos> então, o, a linha A, ela ela foi uma, uma evolução realmente de um sistema 
um update em cima de um sistema tradicional. Essa foto é meio só ilustrativa, mas ela tinha um trem, não sei se o pessoal se lembra, viu alguma vez trem na área, um trem de madeira. Era interessante aquele trem, né? Ali vai ver, mas, é, hoje a frota foi renovada, certo? A linha A tinha é, um sistema todo eletromecânico, todo. todo Eletromecânico não quer dizer único, o sistema é eletromecânico simplesmente, certo? E hoje, no sistema da linha A, é, se fala naturalmente Wi-Fi, RFID, DSP, ou seja, todas as tecnologias novas foram incorporadas dentro dessa. dessa, dessa é, certo? Bom, então a conclusão, eu acabei falando, eu distribuí a conclusão do que eu falei, mas enfim, é, é que uma evolução do sistema é, pode, em alguns casos, ser feito com a sensação tradicional e, em alguns casos, pode ser muito interessante, muito mais fácil. Quando eu falo mais fácil, mais fácil é, é em resumo, é, no, no fim, é, é mais barato, mais rápido e com menos risco. Né? No, fundo, no fundo é isso. É, então, em alguns casos, ou caso a caso, isso realmente pode ser muito interessante. É, no sentido de dar uma, uma extensão de vida útil a uma linha, ou no sentido de criar um step de uma evolução futura para um sistema, um sistema mais, mais automático. Quando eu falo step, é um step de 10, 15 anos, né? não precisa ser feito de agora. Dependendo do sistema que está instalado, isso aí pode ser feito passo a passo, que também é uma coisa importante, precisa fazer um big bang. Certo? E, a, e de, forma, de forma geral, a concepção do sistema tradicional é um sistema de segurança consagrado que acabou incorporando todas as tecnologias aí, todas as mas várias tecnologias novas, Wi-Fi, DSP, é, FID, para controle automático do trem. É, bom, no caso da linha A, de novo, ela tem o, o performance teórico de 110 segundos, certo? Existe a questão da economia de energia devido ao ATO. O ATO realmente acaba, acaba ajudando nisso. É, ela está sendo, está sendo feita passo a passo, isso é uma, é, uma, é uma vantagem. Ela está sendo feita no modo overlay, certo? E ela foi mais conveniente do ponto de vista é, mais fácil, né, do ponto de vista de custo, tempo, isso. É, então, é, a conclusão é essa: essa tecnologia é disponível. E a recomendação que eu, que eu deixaria no final é que. No caso de uma renovação do sistema, extensão, atualização, isso, a tecnologia tradicional ainda é uma possibilidade a ser analisada. Pode ser, pode ser que seja bom, pode ser que não, realmente vai ser indicado a tarde. Né? É isso, se eu não aqui virar. Bom, é isso. Obrigado. Obrigado, Valentim. Eu fui comunicado que o nosso horário já passou já faz algum tempo. Mas eu queria saber se alguém tem alguma pergunta. Por favor. Uh, passagem 
recebemos é, por é, obra, vocês podem transportar. E quanto custou isto por quilômetro? É para a pessoa. Acabou? Não posso falar para. Bom, então tá bom. Bien, eh, voy a contestar la segunda y tercera porque la primera no la entendí. Pero ahorita me traduce. Si vas a tu la, la segunda, la segunda pregunta: ¿cuántos pasajeros? Eventual ligero. Actualmente en el tren ligero, el metro es el metro. Sí, esa es, esa es la segunda y estamos moviendo actualmente 485 mil pasajeros diarios 485 mil diarios el costo de la construcción de la línea 3 actual anda en el orden de 55 millones de dólares el kilómetro incluyendo los equipos todo el equipamiento y 26 vagones incluyendo los trenes, 55 millones por kilómetro. Y la primera, la, la primera pregunta... No, yo no quería saber si un metro leve es un metro ligero o es un... No es metro, es metro ligero, es, es, sí, es metro ligero lo que tenemos en todo. Sí, sí. Eso sí está en metro ligero. Milton, alguna, alguna otra pregunta? Estoy siendo presionado no, aquí a encerrar. No, soy público. Pero yo creo que como el debate fue muy interesante, suscitó cuestiones. Vamos, Peter, nuevamente. Sí, el metro de Chile tenía un problema de CBTC en el tiempo que yo estaba en la lista. O sistema CBTC já está resolvido? Foi resolvido em 2016 e hoje em dia temos um incremento de 12% na oferta com a mesma frota. Você entende? Ok? Foi resolvido. Resolvido. Perfeito, então. <risos> Bom, eu, eu gostaria de agradecer aos três debatedores, a presença, palestras brilhantes, e agradecer a todos vocês pela presença. Muito obrigado. Lembramos que o painel de número 4 iniciará às 15 horas e 40 minutos, intervalo de café, um pouquinho mais curto, por favor. <risos>